libatopnak számos fajtája felelhető, de amelyik talán a legtöbb figyelmet érdemli, az a fehér libatop, ez az a növény. Nevét onnan kapta, hogy a levelei a libatalpára hasonlítanak. Ha megnézitek, talán még van is ebben valami. Na hát ezért libatopnak nevezik, vagyis libaparajnak is nevezik népiesen. Művelésen kívüli területeken él jellemzően 20 cm-től másfél méteres magasságig megnőve, és kifejezetten gyomnövényként kezeljük, nem úgy, mint például Ázsiában, Észak-Indiában, Dél-Afrikában és még rengeteg országban, ahol nagyra becsült zöldségként, levél zöldségként kultúrnövényként termesztik, magas kálcium, vas és fehérje tartalmánál fogva, a magvait pedig őrölve a hajdonaliszthez hasonló módon alkalmazzák a konyhákban. Egyébként, ha kimegyünk a természetben, nagyjából 5 perc kutakodás után akár más a szám gyűjthető, mert rengeteg van belőle. Okszásabb tartalma okozhat nagyon ritka esetben toxikus tüneteket, viszont főzés közben ez nagy részben lebomlik. Egyébként pedig nem jellemző, hogy akár saláta, tehát nyersen saláta formájában fogyasztva is bármilyen problémát okozna. Kisebb mennyiségben szaponinokat is tartalmaz a növény, de ezek is szinte jelentéktelen mennyiségben szívódnak föl, úgyhogy toxikus hatásoktól gyakorlatilag egyáltalán nem kell tartani, hogyha fogyasztjuk. Készíthetünk belőle salátákat, leveseket, ivólevet, aztán magas tápanyagtartalma mellett hatékony gyógynövény, idegbántalmak, menstruációs zavarok, máj, vese és hólyak bántalmak, valamint hasmenés ellen, teája pedig javítja az általános erőlétet, és nem mellesleg étvágy fokozó és vízhajtó hatása is van. Francban mennyi muslinca, vagy nem tudom milyen apró rovar röpköd itt az erdőben. Na, szóval ennyire Ennyire minősül gyomnövénynek ez a fránya libatop. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!